நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நான் பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து தமிழ்நாடு அரசு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான சூரிய மின்சக்தி பம்ப் செட்டுக்கு வந்து மானியம் தர விஷயத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா வாழ்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த வீடியோ பார்த்து முடிக்கும் போது உங்களுக்கு கூடுதலான தகவல் கிடைக்கும் அதே போல் இந்த வீடியோ வந்து ரெண்டு தொகுப்பாக வரும் முதல் தொகுப்பு தான் இது இது ரெண்டாவது தொகுப்பில் வந்து உங்களை அடுத்து நான் வெளியிடுவேன் அப்படி வெளியிடும் பொழுது உங்களுக்கு அதிகமான தகவல் இன்னும் கிடைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்தா விட உங்களுக்கு அதிகமான தகவல் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்புறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சூரியசக்தி அலையங்கும் மோட்டார் பம்ப் செட்டு மானியத்தில் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் வந்து மானியம் தொண்ணூறு சதவீதம் தர்றாங்கங்க மத்திய அரசும் மாநில அரசும் சேர்ந்து ஓகேங்களா இதில் மத் மாநில அரசு தான் வந்து திட்டத்தை வழி நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதுக்கு வந்து தகுதி என்னென்னா நீங்கள் ஒரு விவசாயி ஆயிருந்தால் மட்டும் போதும் இதுக்கு வந்து சிறு குறு விவசாயி அப்படின்ற மாதிரியான மென்ஷன் இவங்க அவங்க சொல்லலை எலிஜிபிலிட்டி வெறும் விவசாயி மட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா திட்ட விவரம் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா சூரிய சக்தியால் இயங்கக்கூடிய மோட்டார் பம்பை வந்து சூரியன் மொழியும் மூலம் பெறப்படும் சக்தியினை கொண்டு இயங்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க திட்ட விவரத்திலேயே இவ்வகை பம்புகள் மின்சக்திக்கு மாற்றாக பயன்படுத்தப்படுகிறதுன்றது விவரமாக சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் இதை ஃபிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்பவுமே வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி தேவைப்படாது அப்போ பனிக்காலத்தில் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கும் அவங்க ஒரு வழி சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா இந்த பனிக்காலத்தில் வந்து உங்களுக்கு எப்படி செட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் முதலே சொல்லிடுறேன் அதாவது டூ இன் ஒன் இந்த சோலார் செட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா மேபி வந்து வீட்டுக்கு எப்படி செட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோலார் வந்து ஃபிட் பண்ணிடலாம் எப்போ வந்து பனிக்காலம் வருதோ மழைக்காலம் வருதோ அப்போல்லாம் என்ன நடக்கும் அப்புடின்னா அதில் இபி கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு சோலாரில் பவர் ப்ரொடக்ஷன் இல்லாத போவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்வெர்டரில் செட் பண்ணியிருக்க மாதிரி ஒரு செட்டிங் இருக்கும் அது என்னென்னா எப்படி பவர் வந்து உங்களுக்கு இல்லாமல் போகுதோ அப்போ வந்து இன்வெர்டர் தானாக ஆகுது ஆன் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சோலாரில் வந்து பவர் இல்லாத போது தானாலே வந்து அது எலக்ட்ரிசிட்டி கன்வெர்ட் ஆகி உங்களுக்கு வீட்டுக்கு பவர் கொடுக்கும் அதே மாதிரி தான் வந்து இதுலேயும் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இதில் என்ன ஒரு மைனஸ் இருக்குது ட்ராபேக் இருக்குது இந்த ஸ்கீமை இதில் பயன்படுத்த முடியாது எதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து அதை யூஸ் பண்ண முடியாது எப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த சோலார் பவர் வாங்கணும் அப்படின்னாலே நீங்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய மின்சாரத்தை இலவச மின்சாரத்தை திறக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு லெட்டர் எழுதணும் அதை பற்றி நான் பின்னாடி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அந்த இலவச மின்சாரத்தை நீங்கள் திறந்து தான் நீங்கள் சோலார் பவர் வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப கண்டிப்பான முறையில் உங்களுக்கு வந்து எதா ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எது வாங்கணுன்றத நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து அஞ்சுலேருந்து பத்து ஹெச்பி திறன் கொண்ட ஏசி மோட்டார் பம்புகளை இயக்கிறதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அக்ரிகல்ச்சரில் ஓகேங்களா ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைக்கும் சோலார் பேனல் பற்றி மானிய விவரம் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா அஞ்சு ஹெச்பி குதிரை திறன் உள்ள எழுபது மீட்டர் ஆழம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சோலார் பம்பு வித்து மோட்டார் பம்பு சத்துக்கு வந்து விலை எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு லட்சத்தி பதினேழு ஆயிரத்தி இரநூறுபா மா வந்து மான் அதாவது மானியமாக தர்றாங்க ஓகேங்களா இதில் வந்து ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தஞ்சாயிரத்தி நானூற்றி எண்பது ரூபா வந்து அரசு பங்கு மானியம் ஓகேங்களா இதில் வந்து விவசாயி பங்கு வெறும் நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பது ரூபா தான் அப்போனா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் எவ்வளோ நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து எப்படி உங்களுக்கு மொத்தத்தையும் மூணு லட்சத்தி பதினேழாயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் மானியம் அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஃபஸ்ட்டு பேமெண்ட் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாத்தையும் போட்டு நீங்கள் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதை கட்டிட்டு நீங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் கொடுக்குறீங்க இல்லைங்களா அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு டைரெக்டாக கிரெடிட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் எப்போ அப்படின்னா நீங்கள் இதை வாங்கி ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்போ மாவட்ட வேளாண் பகுதியில் துறையிலேருந்து வந்து அதிகாரிகள் வந்து பார்வையிடுவாங்க மேற்பார்வையிட்டு அதை உறுதி செஞ்சு நீங்கள் உபயோகப்படுத்துகிறீங்க விவசாயத்துக்கு மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்துகிறீங்கன்றது உறுதி பண்ணிவிட்டு அதை உங்களுக்கு வரவு வைப்பாங்க எதில் அப்படின்னா பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஹெச்பி இது வந்து எத்தனை மீட்டர் ஆழம்னா நூறு மீட்டர் ஆழம் வரைக்கும் இதோட விலை எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா மானியம் வந்து ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தோராயிரத்தி அறநூறுபா தர்றாங்க இதில் விவசாயி பங்கு தொகை வெறும் நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி அறநூறுபா தான் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து ஏழரை ஹெச்பிக்கு வந்து நூறு மீட்டர் ஆழம் வரைக்கும் உள்ள அந்த சோலார் பம்ப் செட்டுக்கு வந்து விலை எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா நாலு லட்சத்தி எண்பத்தொம்பதாயிரத்தி இரநூறுபா அதில் மானியம் அப்படி எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி நாலாயிரம் சாரி நாற்பத் நாலு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது ரூபா அதில் விவசாய பங்கு தொகை வெறும்
அடுத்து பார்த்தோம்னா நான் முதலே சொன்னேன் இல்லையா நீங்கள் சோலார் பேனல் வாங்கணும் இல்லைனா எலக்ட்ரிசிட்டியில் வச்சுக்கக்கூடிய பவரை வந்து நீங்கள் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணணும் இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அது மாதிரி தான் இது தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்தின் மூலம் பெறப்பட்ட இலவச மின் இணைப்பினை துறக்க முன்வரும் கடிவம் இலவச மின் இணைப்பிற்கு விண்ணப்பித்திருந்தால் அதனை திரும்ப பெறுவதற்கான இசைவு கடிதம் ஒருவேளை நீங்கள் ஏற்கனவே பவர் சப்ளை வச்சுருக்கீங்க இப்போ சோலாருக்கு மாறணும் அப்படின்னு ஐடியா பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த கரண்டை வந்து நீங்கள் அந்த இலவச மின் இணைப்பை துறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுக்கணும் யாருக்கு அப்படின்னா அந்த மின் பொறி மின் உற்பத்தி துறையில் இருக்கக்கூடிய பொறியாளருக்கு ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து நீங்கள் ஒருவேளை அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ சோலார் வீடியோ பார்த்துட்டீங்க ஒருவேளை சோலார் ஃபிட் பண்ணலான்ற ஐடியாவில் இருக்கீங்க அப்படின்னா விண்ணப்பித்திருக்கிறத வந்து நீங்கள் ரத்து செய்வதற்கான இசைவு கடிதத்தை நீங்கள் அனுப்பணும் அந்த கடிதத்தையும் நீங்கள் இதோட இணைக்கணும் ஓகேங்களா அதான் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து இதுக்கெல்லாம் யாரை தொடர்பு கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வே நண்பர்கள் அனைவரும் கேட்பாங்க அதுக்கு சொல்லியிருக்கேன் வேளாண்மை பொறியியல் துறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு துறை இருக்குது இது வந்து வேளாண்மை பொறியியல் சம்மந்தமான கருவிகள் வாங்குறதுக்கான தனியான துறை வேளாண்மை துறையின் கீழ் இருக்கக்கூடியது ஓகேங்களா அந்தந்த மாவட்டத்தில் வந்து மாவட்ட வேளாண் பொறியியல் துறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அலுவலகம் இருக்கும் இது ஒவ்வொரு அந்த ஆஃபீஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாவட்டம் சம்மந்தமான எல்லா ஆஃபீஸுமே வந்து கலெக்டர் ஆஃபீஸ் இருக்கக்கூடிய பக்கங்களில் தான் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் எங்கேயும் தேடி அலைய வேணாம் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் இல்லை கார்ப்ரேஷன் ஆஃபீஸ் இருந்துச்சுன்னா அங்கே போய் நீங்கள் விசாரிச்சிங்கன்னா மாவட்ட வேளாண் பொறியியல் துறை அலுவலகம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக சொல்லிடுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே இப்போ முக்கியமாக நான் உங்களுக்கு கூடுதல் விவரம் சொல்ல போகிறேன் இந்த விவரம் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அடுத்த வீடியோ பார்க்கணுமா வேணாமான்றதே முடிவு பண்ணுவீங்க என்ன அப்படின்னா எந்த வகை சூரிய தகடுகளை பொருத்தினால் லாபம் அதிகம் அதாவது நிலையாக பொருத்தக்கூடிய சூரிய தகடுகளை வாங்கினா உங்களுக்கு லாபம் குறைவு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அப்போது வேறு எந்த வகை சூரிய தகடை பொருத்தினா உங்களுக்கு வந்து லாபம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பீங்க அதை நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி ஓகேங்களா அந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோக்காண்டி வெயிட் ப